আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ গভীর শোক শ্রদ্ধায় শরণ স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শিশু যক্ষা রোগীর 10 শতাংশ শনাক্তের বাইরে দেশ জুড়ে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি BIWT এর চেয়ারম্যান সহ 13 জনের বিরুদ্ধে অনুমোদন দিয়েও মামলা করেনি দুদক নজির বিহীন অনিয়ম বলছে টিআইবি এবং ক্রোয়েশিয়াকে 3-0 গোলে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা রাতে ফ্রান্স ও মরক্কোর লড়াই শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত এই সৌধে সকাল 7টায় প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরে প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এই সময় তারা কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন পরে বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের খোঁজ খবর নেন পরে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে দিনটি উপলক্ষে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দর্শক এই মুহূর্তে রায়ের বাজার বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধে আছেন আমাদের সহকর্মী ইন্দাদুল্লাহ বাবু আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বাবু এখন কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন স্মৃতিসৌধ এলাকায় মিরা যেমনটি আপনি বলছিলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিজয়ের উষা লগ্নে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বেছে বেছে তালিকা করে কিন্তু হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই শহীদদের প্রতি কিন্তু এই শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন অসংখ্য মানুষ সকাল থেকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সমাগম এখানে দেখতে পাচ্ছি ফুল নিয়ে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তারা তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন শহীদদের প্রতি আমরা সকাল থেকে দেখেছি এখানে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বল শিক্ষক শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ মানুষের মধ্যে আরও রয়েছেন শিক্ষাজীবী শিক্ষাবিদরা রয়েছেন রাজনীতিবিদরা রয়েছেন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তারা সবাই কিন্তু সকাল থেকে আসছেন এবং এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন আপনি একটু দেখতে পাবেন আমার সহকর্মী ইমদাদ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছে এখানে কেমন মানুষের উপস্থিতি রয়েছে সকাল থেকে কিন্তু আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে যারা এখানে আসছেন তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা তারা বলছেন এখানে এসে যে একাত্তরে যারা শহীদ হয়েছেন বুদ্ধিজীবী দিবসে তাদের কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি দুই দফায় তিনশো চৌত্রিশ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে আরো অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা রয়ে গেছেন আরো অসংখ্য শহীদ বুদ্ধিজীবী রয়ে গেছেন যাদের তার নামের তালিকা এখানে যুক্ত করা হয়নি তো এই বিষয়ে এখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীও এসেছিলেন আমরা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী যেটি জানিয়েছেন যে ছাব্বিশ মার্চের আগেই তারা একটি পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকা প্রকাশ করবেন এছাড়াও এখানে সকাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সংগঠন মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারাও রয়েছেন যারা এখানে এসেছেন এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তো এই প্রক্রিয়া কিন্তু সকাল থেকেই চলছে এবং এখনও বিভিন্ন থেমে থেমে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন রকমের মানুষ কিন্তু এখানে আসছেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তো মীরা যেটি হচ্ছে যে সকাল থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে যারাই এখানে আসছেন তাদের মনের মধ্যে একটি শোক রয়েছে একটি ব্যথা রয়েছে যে এতদিন হয়ে গেছে তারপরও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বিচার কিন্তু তুলেছেন যে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মীরা এই ছিল আমার কাছে শহীদ বুদ্ধিজীবী এলাকা থেকে সবশেষ তথ্য বাবু আপনাকে ধন্যবাদ সঠিকভাবে শনাক্ত না হয় দেশে প্রত্যাশিত হারে নির্মূল হচ্ছে না শিশুদের যক্ষা চিকিৎসকরা বলছেন শিশু যক্ষা রোগীর প্রায় দশ ভাগে শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে ফলে যথাসময়ে চিকিৎসা না নিয়ে এসব শিশু সংকটাপন্ন হওয়ার পাশাপাশি জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে এজন্য উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের 
বিস্তারিত একরামুল হক সাইমার রিপোর্টে উপসর্গ দেখা দেওয়ার 4 মাস পর যক্ষা রোগ ধরা পড়ে 1.5 বছর বয়সী এই শিশুর ততদিন অন্য রোগ সন্দেহে চিকিৎসা দেওয়া হয় স্থানীয়ভাবে অন্যদিকে যক্ষার উপসর্গ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ মাদ্রাসার আবাসিক হলে থাকত 8 বছর বয়সী আরেক শিশু জটিল শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুজনেই ভর্তি রাজধানীর শিশু হাসপাতালে ওখানে তো বলল ঠান্ডা কাশি এটাই ওইটার জন্য শুধু ট্রিটমেন্ট করাইছে কিন্তু কি হইছে তাও মানে পরীক্ষা করাইছে বলছে যে বুকে শুধু কফ জমছে আমি বলছি আমরা তার কাশ হইছে একটু সিরাপ খেলে ভালো হই যাব পরে তখন দুইটা সিরাপ শেষ পরে আমরা যে যে ডাক্তার কাছে ডাক্তার বড় ডাক্তার দেখাতে গেছি কমিউনিটিতে আনডায়াগনোস্ট অবস্থা ছিল এও একটা পসিবিলিটি থাকে যে অন্যান্য লোকের ভিতরে ছড়ানো দেখা যাচ্ছে এই টিবি কেসগুলো তারা সাইন সিম্পটম আছে কিন্তু তারা নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে রেফার করছে না তাদের ওখানে ডায়াগনস্টিক টুলগুলো নাই তার জন্য এই রোগীগুলো আসলে এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না গবেষকদের মতে দেশে মোট যক্ষা রোগীর 12 শতাংশ শিশু হলেও শনাক্ত হচ্ছে 4 শতাংশের নিচে শিশুদের যক্ষার লক্ষণগুলো অন্য কিছু রোগের মতো হওয়ায় তা উপেক্ষিত থেকে যায় অভিভাবকদের কাছে এছাড়া প্রচলিত পরীক্ষায় শিশুদের যক্ষা নির্ণয় করতে সমস্যা হওয়ায় পরীক্ষা করতে হয় বিকল্পভাবে আমরা বড়দের ক্ষেত্রে সহজে আমরা কাশি কফ দিতে পারি কিন্তু একটা শিশু কখনোই এই কফগুলো দিতে পারে না তার ক্ষেত্রে করতে হয় কি আমাদের কিছু কপ বের করে নিতে হয় এটাকে বলি আমরা ইন্ডুসড স্পুটাম বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় পরীক্ষা আমাদের জিন এক্সপার্ট পরীক্ষা এটা আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতেছি জিন এক্সপার্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতেছি এই স্যাম্পলগুলোর থেকে আমরা মাঝে মাঝে স্টুল স্পুজ স্পেসিম্যান ইউজ করে থাকি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেন্সিটিভিটি নাইনটি ফাইভ টু অলমোস্ট নাইনটি অর্থাৎ এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই পরীক্ষাটা যত বেশি বাংলাদেশে আমরা এক্সপার্টলি ব্যবহার করতে পারব ততই ডিটেকশান আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে চিকিৎসকরা বলছেন সময় মতো শনাক্ত করা গেলে যক্ষা থেকে সুস্থতার হার পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি তো অনেকে হলো যে আইডেন্টিফাই হয় না তারা হয়তো অনেক দিন দিকে যে কাশিতে হচ্ছে জ্বর হচ্ছে কিন্তু আসছে না সেক্ষেত্রে যখন আসে তারা দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ মেয়াদি অসুখ অসুখ হচ্ছে অ্যাজমা বা ঠান্ডা এই সিজনটা কিন্তু বেশি আসে রোগীটা আমাদের এই সিজনে আউটডোরের পেশেন্টের সংখ্যা পাঁচশোর উপরে যেখানে হয়তো বা অন্য সিজনে একশো কি দুইশো যক্ষা পুরোপুরি ঠেকাতে না পারলেও শিশুদের সংকটাপন্ন অবস্থা প্রতিরোধে জন্মের সময় বিসিজি টিকা দেওয়ার তাগিদ চিকিৎসকদের ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা ঘাট ইজারায় দুর্নীতির অভিযোগে বিআইডাব্লিউটি এর চেয়ারম্যান সহ তেরো জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিল মামলা করেনি দুদক একে নজিরবিহীন বলছেন দুদক কর্মকর্তারাই প্রভাবশালীদের বাঁচাতে এমন অনিয়ম করা হয়েছে বলে মনে করছে টিআইবি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল সাধারণত দরপত্রের মাধ্যমে নৌঘাট হুলু ইজারা দিয়ে থাকে বিআইডাব্লিউটি এ কিন্তু নগরবাড়ি কাজিরহাট ও নরাদহ ঘাট দু বছর ধরে দরপত্র ছাড়াই ইজারা দেয়া হয় এতে সরকার রাজস্ব হারায় ছয় কোটি আশি লাখ টাকা যা থেকে বিআইডাব্লিউটি এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে দুদকের অনুসন্ধানে বিষয়টির সত্যতা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেক সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুই পরিচালক আবু জাফর হাওলাদার কাজী ওয়াকিল নেওয়াজ সহ দশ কর্মকর্তা ও তিন ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করেন অনুসন্ধান কর্মকর্তা দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা গত সাতাশ সেপ্টেম্বর মামলার অনুমোদন দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মামলা হয়নি দুদকের আইন শাখার সাবেক মহাপরিচালক মইদুল ইসলাম বলছেন মামলা অনুমোদনের পর সেটি আবার আইন শাখায় ফেরত পাঠানো অস্বাভাবিক অনুসন্ধান পর্যায়ে ভুলটা তো এই যে এতগুলো ধাপে মানে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে এর পরে তো আর পরীক্ষা করার স্টেজ আসবে তখন যখন মামলা হয়ে যাওয়ার পরে যার বিরুদ্ধে মামলা হলো তিনি এই কোনো লিগাল পয়েন্টটা দিলেন সেটা দেবেন তো তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি দেখেন যে হ্যাঁ আসলে আইনগত একটি সমস্যা আছে তখন সে নথিটা কমিশনের কাছে ওঠাবে মামলার অনুমোদনের পরে মামলা হচ্ছে না এটা একটা ধোঁয়াশা এবং যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তার সম্পূর্ণই মানে বাইরে টিআইবি বলছে সব অপরাধে সমানভাবে দেখা উচিত দুদকের এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি তখনই ঘটে যখন এই ঘটনাগুলোর মূল হোতাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা থাকেন যাদের পরিচয় অবস্থান এরকম যারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট বা ক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে দুদককে দুদক দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষেত্রে 
দুর্নীতিকে সুরক্ষা দিচ্ছে এর আগেও প্রভাবশালী ও বিশেষ ক্যাডারভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে বলে দুদক সূত্রে জানা গেছে তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তারা কথা বলতে চাননি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন সরকার প্রধান যা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব দুদকের কিন্তু কাগজে কলমে স্বাধীন এই প্রতিষ্ঠান কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে বা করছে তা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা দুদক ঢাকা এবার বিকাশ বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর মেসি আলভারেজ জাদুতে আবারও বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়াকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে দু হাজার সালের পর আবারও শিরোপার শেষ লড়াইয়ে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন লিওনেল মেসি বাকি দুটি গোল করেন জুলিয়ান আলভারেজ কাতারের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম থেকে আরও জানাচ্ছেন পরাগারমান রেফারির শেষ বাসি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সোনালি রঙের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে নীল সাদার বিচ্ছরণ স্বপ্নের বিশ্বকাপ জয় থেকে আর মাত্র এক ম্যাচ দূরে লিওনেল মেসিরা তিন যুগের শিরোপাখরা কাটাতে আবারও আলবি সেলেস্তাদের আসতে হবে এই লুসাইলে শুরুতে আর্জেন্টিনার চেয়ে ক্রোয়েশিয়ার পাই বল ছিল বেশি প্রথমার্ধে দখলে বল ছিল বাষট্টি শতাংশ দারুণ সব পাসে প্রতিপক্ষকে কাবু করার চেষ্টা লুকা মদ্রিসের কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে ছোট ছোট পাসে আক্রমণ ওঠেন মেসিরা এমনি এক আক্রমণ ঠেকাতে নিজেদের বিপদ সময় আলবারেজকে ফাউল করেন ক্রোয়েশিয়ান গোলকার তাতে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা খেলার চৌত্রিশ মিনিটে স্পটকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন মহাতারকা লিওনেল মেসি চলতি আসরে পঞ্চম হলেও বিশ্বকাপ এটি তার এগারোতম গোল এই গোলের রেশ না কাটতে খেলার উনচল্লিশ মিনিটে দীর্ঘ ম্যারাডোনাকে মনে করিয়ে দিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলভারেজ দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আলবি সেলেস্তারা বিরতি থেকে ফিরেও অপ্রতিরোধ মেসি আলভারেজরা খেলার উনসত্তর মিনিটে নিজের দ্বিতীয় আর দেশের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন আলভারেজ অতিরিক্ত সময় কিংবা পেনাল্টি শুট আউটের গল্প লিখতে না পারায় সেমিফাইনালেই থামতে হয় লুকা মদ্রিসদের আর এই জয়ে রাশিয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে তিন শূন্য গোলে ক্রোয়েশিয়ার কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কখনো হারেনি আর্জেন্টিনা লুকা মডিসের ক্রোয়েশিয়াকে পরাজিত করে সেই ধারা অব্যাহত রাখলেন লিওনেল মেসিরা তাতে করে দু সালের পর আবারও বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের খুব কাছে চলে গেল আলবাইসিলাস তারা পরাগামান এটিএন বাংলা লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম কাতার ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠায় উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশের আর্জেন্টাইন সমর্থকরা বড় পর্দায় প্রিয় দলের খেলা দেখা আর জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরেন তারা বিশ্বসেরা খেলোয়াড় মেসির হাতে এবারের বিশ্বকাপে ট্রফি দেখতে চান আর্জেন্টিনার সমর্থকরা খাইরুল ইসলামের রিপোর্টে দু হাজার আঠারো সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার কাছে তিন শূন্য গোলে পরাজয়ের প্রতিশোধের পাশাপাশি আবারও ফাইনালে আর্জেন্টিনা আর এই জয়ে আনন্দিত বাংলাদেশের আর্জেন্টিনার ফুটবল সমর্থকরা বড় পর্দায় খেলা দেখা আর জয় নিয়ে বাড়ি ফেরা এ যেন তাদের আনন্দের রাত রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় যেন তৈরি হয়েছে এক খণ্ড গ্যালারি হৈ হুল্লোর আর জয়ের আনন্দে মেতে উঠেছেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা দূর থেকে আসা এবং লম্বা সময় দাঁড়িয়ে খেলা দেখার ক্লান্তিও নেই তাদের মাঝে আমি গাজীপুর থেকে আসছি শুধুমাত্র আমার বাবা এখানে থাকে তো সবাই মিলে আর্জেন্টিনার খেলাটা দেখার জন্য আমার ছেলেদের নিয়ে ওরা তো এক সময় বড় করতে সাতবারের বিশ্বসেরা ফুটবলারের খেলা মন ভরিয়েছে মেসি ভক্তদের তাই তার হাতেই শিরোপা দেখতে চান তারা মেসির শেষ খেলা 
সো আমরা চাই যে মেসি কাপ নেক পুরো টিমটা ভালো খেলছে আর আমরা তো আশা করছি মেসি যেহেতু শেষ বিশ্বকাপ তো মেসি এবার বিশ্বকাপ জিতবে জিতবে ফাইনালে প্রতিপক্ষ ফ্রান্স কিংবা মরক্কো জয় হোক না কেন শিরোপা জিতবে আর্জেন্টিনা এমনটাই বিশ্বাস বাংলাদেশি সমর্থকদের খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মিশনে রাতে মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং মরক্কো প্রতিপক্ষ দলের বিপক্ষে জিততে হলে সেরা ফুটবলটাই খেলতে হবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ার দেশম অন্যদিকে মরক্কো ফুটবলার ইলিয়াস চের বরেন আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি নেই তাদের রাতে একটা আলবায়াত স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুদল এস এম আশরাফের রিপোর্ট ফ্রান্সকে তো বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার ধরা হয় টুর্নামেন্টের আগেই কিন্তু চার সেমিফাইনালিস্টের একটি দল মরক্ক হবে এমন ভাবার সাহস কয়জনই বা করেছিলেন এমনকি নিজ দেশের ভক্ত সমর্থকরাও হয়তো সেই স্বপ্ন দেখেননি কিন্তু অবিশ্বাস্য যাত্রাপথে আফ্রিকা আর আরব দেশের প্রতিনিধিরা একে একে চমকে দেয় বেলজিয়াম স্পেন পর্তুগালের মতো বিশ্বকাপ ট্রফির দাবিদারদের কোচ ওয়ালিদ রিগ্রাগির অধীনে হাকিম জিএচ আশরাফ হাকিমিরা যেন এক একজন সিংহ হয়ে ওঠেন রক্ষণ আর মিটফিল দিয়ে প্রতিপক্ষের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুর্গ গড়ে তোলেন আজিদিন ওনাহি সাফিয়ান আমরাবাত্রা কোনো ম্যাচে আমরা হঠাৎ করে জিতিনি সেমিফাইনালে এখন যে কোনো কিছুই করতে পারি আমরা মানুষের হৃদয় জিতে গেছি এখন শিরোপার ম্যাচে নিজেদের এগিয়ে নিতে চাই আর তাই টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দল ধরা হলো বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে ফেভারিট তকমা দেয়া যাচ্ছে না যদিও ফুটবল ঐতিহ্য আর কাগজ কলমের হিসেব এগিয়ে রাখছে দিদিয়ের দেশমের দলকেই টুর্নামেন্টে মেসির সমান পাঁচ গোল পাওয়া কিলিয়ান এমবাপ্পে যে কোনো দলের জন্যই এক ভয়ঙ্কর নাম সঙ্গে চার গোল করা অলিভার জিরুড আতোয়া গ্রিজম্যান ওসমান দেম্বিলেরা বিশ্ব ফুটবলের বড় তারকা তবে কোচ দিদির দেশম বলছেন তারা প্রতিপক্ষ নিয়ে সাবধানী মরক্কোকে এ পর্যন্ত আসতে কেউ সুযোগ করে দেয়নি নিজেদের যোগ্যতায় আজ তারা এখানে আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমরা যেন তাদের ফাঁদে পা না দিই আর একটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে এর আগে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে এগারো বার যেখানে ফ্রান্সের জয় সাত ম্যাচে ড্র হয়েছে তিনটি আর উনিশশো তেষট্টি সালে একবারে জয় পায় মরক্কো এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা এবার পার্টেক্স খেলার খবর চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন বাংলাদেশের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে ভারত আগের দিন সাকিব আল হাসানের মাঠে নামা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও টস করতে নেমে সেই শঙ্কা উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের অধিনায়ক একটি পরিবর্তন নিয়ে আজ খেলতে নামে টাইগাররা মাহমুদুল হাসান জয়ের জায়গায় অভিষেক হয়েছে জাকির হোসেনের তিনি স্পিনার এবং দুই পেসার নিয়ে খেলছে সফরকারীরা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ বিনা উইকেটে একচল্লিশ রান শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ গভীর শোক শ্রদ্ধায় স্মরণ স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শিশু যক্ষা রোগীর দশ শতাংশ শনাক্তের বাইরে দেশ জুড়ে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি বিআইডাব্লিউটি এর চেয়ারম্যান সহ তেরো জনের বিরুদ্ধে অনুমোদন দিয়েও মামলা করেনি দুদক নজির বিহীন অনিয়ম বলছে টিআইবি এবং ক্রোয়েশিয়াকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা রাতে ফ্রান্স ও মরক্কোর লড়াই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে